ஹாய் வியூஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் நல்ல கிரேட்டிங் இது வந்து ஒரு ரொம்ப ஒரு முக்கியமான டாபிக் ஆயிடுச்சு இன்னைக்கு ஒரு பஸ்வேர்ட் மாதிரி கூட சொல்லலாம் நம்ம சேனலோட கோல் ஆஸ் அ கலரிஸ்டாக ஒரு பிக்சரையோ ஒரு வீடியோவோ நீங்கள் பார்க்கும்போது அதை எப்படி அப்ரோச் பண்ணணும் என்னெல்லாம் பண்ணலாம் என்னெல்லாம் பண்ணக்கூடாது பெஸ்ட் ப்ராக்டிசஸ் டு கலர் கிரேட் என்ன எதெல்லாம் பண்ணால் அவங்களோட ஃபைனல் கிரேட் வந்து நீங்கள் நினச்ச அளவுக்கு ஈஸியாக வரும் தென் எந்த டூல்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணி நீங்கள் நினச்ச மாதிரி ஒரு லுக்கை அந்த ஃபிலிமுக்கோ அந்த பர்டிகுலர் கிளிப்புக்கோ கொண்டு வரலாம் அப்படிங்கிறது தான் கலர் கிரேடிங்னு வந்துட்டால் நீங்கள் பண்ண வேண்டிய மொதல் விஷயம் கலர் மேனேஜ்மெண்ட் எந்த ஒரு விஷயத்தை பண்ணும்போதும் அது என்ன அதை ஏன் பண்ணுறோம் அப்படின்னு தெரிஞ்சுக்கிட்டா அது உங்களை ரொம்ப உயரத்துக்கு கொண்டு போகும் அதே மைண்ட் செட்டோட கலர் மேனேஜ்மெண்ட்னால் என்ன அதை ஏன் பண்ணுறோம் இந்த வீடியோ முடிகிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ரெண்டு கொஸ்டினே நம்ம ஆன்சர் பண்ண பார்ப்போம் ப்ளஸ் கலர் மேனேஜ்மெண்ட்னால் என்ன மாடர்ன் டே ஃபிலிம்ஸில் சினிமோட்டோகிராஃபர்ஸ் என்ன பண்ணுறாங்க அப்படின்னா ஃப்ளாட் ஃபுட்டேஜை ரெக்கார்ட் பண்ணுவாங்க அவங்க கேமராவில் போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷனில் இந்த மாதிரி வீடியோ எடிட்டிங் சாஃப்ட்வேர் டேவன் சீரஸ் ஆல்வெலாம் யூஸ் பண்ணும்போது கலர் கிரேடிங் பண்ணி அவங்களுக்கு தேவையான லுக்காக அவங்க கொண்டு வந்துக்குவாங்க இதுக்காக தான் ஃப்ளாட்டாக ஷூட் பண்ணுறாங்க வீடியோஸை ஃப்ளாட்னு சொல்லும்போது ஒரு ஒரு கேமராவை பொறுத்தும் ஃபார்மன்ஸ் இருக்கும் பிளாக் மேஜிக் டிசைன் கேமராஸ்னால் பிஎம்டின்னு இருக்கும் பிஎம்டி ரா சோனி வந்து லாக் ஃபுட்டேஜ் ஷூட் பண்ணுவோம் எஸ்லாக் டூ எஸ்லாக் த்ரீ அதே மாதிரி கேனனுக்கு கேனன் ரா இருக்குது கேனன் லாக் இருக்குது சினிமாவுன்னு ஸ்பெசிஃபிக்காக இருக்க ரெட் கேமராஸ் எல்லாம் ரெட் ரா ஃபுட்டேஜ் ஷூட் பண்ணுவோம் இந்த மாதிரி ரா ஃபுட்டேஜ் ஒரு லாக் ஃபுட்டேஜை நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி இந்த பர்டிகுலர் வீடியோ இந்த கேமராவில் எடுத்தது அப்படிங்கிறத நம்ம கம்யூனிகேட் பண்ணோம் இந்த ஸ்டெப் ஏன் இம்பார்ட்டன்ட் அப்படின்னா இன்றைக்கி இருக்க கலர் கிரேடிங் சாஃப்ட்வேர்ஸுக்கு நம்ம கேமரா என்ன பார்த்துச்சு அது ரியலில் எப்படி இருந்துச்சு அப்படிங்கிற டிரான்ஸ்ஃபார்ம் பண்ணுறதுக்குள்ள ப்ரோக்ராம்ஸ் இருக்குது அந்த டிரான்ஸ்ஃபார்மேஷனாக தான் நம்ம வந்து ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப்பாக பண்ண போகிறோம் அது எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னா இப்போ பார்ப்போம் இப்போ நம்ம ரிசால்வோட கலர் டேப்பில் இருக்கோம் நீங்கள் இங்கே பார்க்குறது எஸ்லாக் டூ ஃபுட்டேஜ் சோனி ஏ செவன் மார்க் த்ரீல ஷூட் பண்ணுது இதை நம்ம கலர் மேனேஜ் பண்ணுறதுக்கு ஃபஸ்ட்டு நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னு பார்ப்போம் இல்லை ப்ரா வீல் மாதிரி ஒரு ஐக்கான் இருக்கும் அங்கே ப்ராஜெக்ட் செட்டிங்ஸ் இருக்கும் கிளிக் ஆன் தட் அதை கிளிக் பண்ணிங்க அப்படின்னா இப்படி ஒரு விண்டோ ஓப்பன் ஆகிருக்கும் அதில் ப்ரீ செட்ஸ் மாஸ்டர் செட்டிங்ஸ் இமேஜ் ஸ்கேலிங் கலர் மேனேஜ்மெண்ட்டுன்னு ஆப்ஷன் இருக்கும் கலர் மேனேஜ்மெண்ட் போயிட்டு மேலே கலர் ஸ்பேஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்ஃபார்ம்ஸில் கலர் சயின்ஸில் டேவன்சி ஒயா ஜிபின்னு இருக்கும் அதில் இருக்க ட்ராப் டவுனை கிளிக் பண்ணி டேவன்சி ஒயா ஜிபி கலர் மேனேஜ்டை சூஸ் பண்ணுங்கள் ரிசர்வ் கலர் மேனேஜ்மெண்ட் ஃப்ரீ செட்னு நெக்ஸ்ட்டு அதில் கீழே வந்து கஸ்டம் சூஸ் பண்ணுங்கள் இப்போ உங்களுக்கு நிறைய ஆப்ஷன்ஸ் வந்துருக்கும் இங்கே தான் நம்ம என்ன பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் இன்புட் கலர் ஸ்பேஸ் அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி கேமராவோட கலர் ஸ்பேஸ் கேமரா இதில் ஷூட் பண்ணிச்சு ஸோ பேசிக்கலி இதில் வந்து என்ன பண்ண போகிறோம்னா நம்ம கேமராவை ஸ்பெசிஃபை பண்ண போகிறோம் அது சார் இதில் எஸ்லாக் டூ ஃபுட்டேஜ் ஸோ கீழே ஸ்க்ரோல் பண்ணி வந்தீங்கன்னா எஸ் கேம் அவுட் எஸ்லாக் டூ சூஸ் பண்ணிக்கலாம் அண்ட் டைம் லைன் கலர் ஸ்பேஸில் நீங்கள் இங்கே என்ன பார்க்குறீங்க அப்படிங்கிறது டைம் லைன் கலர் ஸ்பேஸ் இதில் இந்த வியூவரில் வரது இது வந்து நம்ம எடிட் பண்ணுறதுக்கு நமக்கு மேக்ஸிமம் ரேஞ்ச் இருக்க மாதிரி இருக்கணும் ஸோ த மோஸ்ட் பாப்புலர் ஒன் மை சாய்ஸ் அண்ட் மோஸ்ட் பீப்புள் யூஸ் அதுவும் டேவன்சி ரிசால்வ் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா எஸ்பெஷலி யூ கேனாட் கோ ராங் வித் திஸ் ஒன் அது ரொம்ப நல்ல சாய்ஸு நீங்கள் டேவன்சி ஒயிட் கேம் அட் டபிள்யூஜிங்கிறது ஒயிட் கேம் அவுட் இன்டர்மீடியேட் இது செலக்ட் பண்ணுங்கள் அண்ட் அவுட் புட் கலர் ஸ்பேஸ் அது ரெக்ஸ் செவன் ஜீரோ நைன் காம டூ பாயிண்ட் ஃபோரில் எனக்கு இருக்குது அண்ட் திஸ் இஸ் அ குட் சாய்ஸ் ஏன்னா நீங்கள் அவுட் புட் ப்ளே ஆகிறது உங்களோட கண்டென்ட் எல்லாமே நீங்கள் அவுட் புட் ரெண்டர் பண்ணதுக்கப்புறம் ப்ளே பண்ண போகிறது மோஸ்ட்லி ரெக்ஸ் செவன் ஓ நைன் ஸ்க்ரீன்ஸ் தான் ப்ரொஜெக்டர்ஸ் டிவிஸ் யுவர் மானிட்டர்ஸ் மோஸ்ட் ஆஃப் தெம் அது அதில் இருக்கலாம் அண்ட் இப்போ நீங்கள் சேவ் பண்ணும்போது நவ் யூ கேன் சி த டிஃப்ரென்ஸ் பாருங்கள் நீங்கள் எந்த கிரேடிங்குமே பண்ணாமல் ஒரு ப்ரைமரிஸ் செகண்டரிஸ் நீங்கள் எதுவுமே டச் பண்ணாமல் ஜஸ்ட் பை டூயிங் கலர் மேனேஜ்மெண்ட் உங்களுக்கு எப்படி ஒரு பிக்சர் கிடச்சிருக்கு அப்படின்னு நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க ஸோ த மோஸ்ட் இம்பார்ட்டன் திங் இதை எதுக்காக பண்ணுறோம் ஓகே என்னென்னு பார்த்துட்டோம் எப்படி பண்ணணும்னு பார்த்துட்டோம் ஏன் இதை பண்ணுறோம் அப்படின்னு பார்க்கலாம் ஸோ நீங்கள் யூஸ்வலாக மூவிஸ் ஆர் ஷார்ட் ஃபிலிம்ஸ் ஆர் வாட் எவர் ப்ராஜெக்ட் நீங்கள் எந்த ப்ராஜெக்ட் கிரேட் பண்ணிட்டு இருந்தாலும் எனி வேர்
அதை நீங்கள் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது ரொம்ப கஷ்டமான விஷயம் அதை பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நான் வந்து எஸ்லாக் டூ கலர் ஸ்பேஸில் வந்து டேவன்சி ஒயிட் கேமட்டுக்கு டைம் லைனில் சேஞ்ச் பண்ணேன் அப்படின்னு சொன்னால் அவங்களுக்கு எயிட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த வேலை ஓவர் அங்கே அந்த ஒரு சில அட்ஜஸ்ட்மெண்ட்ஸை நீங்கள் சொல்கிறது ரொம்ப ஈஸியான விஷயம் தட் எனி ஒன் கேன் டூ ஸோ உங்களோட ஒர்க்கை ஈஸியாக்குறதுக்கும் ரொம்ப ஆர்கனைஸ் பண்ணி ஸ்ட்ரீம்லைன் பண்ணுறதுக்கும் முதல் முக்கியமான ஸ்டெப் வந்து கலர் மேனேஜ்மெண்ட் ஸோ அந்த கலர் மேனேஜ்மெண்ட்ங்கிற ஒரு விஷயத்தை சொல்கிறதுக்கு தான் ஒரு வீடியோவாக நீங்கள் நினைக்கலாம் இது நம்ம ஒன்ஸ் நம்ம ஆக்சுவல் ப்ராசஸ் ஆஃப் கிரேடிங் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது இதோட இம்பார்ட்டன்ஸ் என்ன அப்படின்னு உங்களுக்கு புரியும் பட் ஜஸ்ட் டைம் உங்களுக்கு ஒரு சின்ன டவுட் வந்துருக்கலாம் நீ ஒரு லட் யூஸராக இருக்கலாம் நான் லட்ஸ் யூஸ் பண்ணுவேன் ஸோ இதுக்கும் லட்ஸுக்கும் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் அப்படின்னு நீங்கள் கேட்கலாம் லட்ஸ் யூஸ் பண்ணும்போது நீங்கள் ஒன் ஆஃப் த நோட்ஸ் லட்ஸை போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் டவுன் ஸ்ட்ரீமாக நீங்கள் ஒர்க் பண்ணும்போது உங்களோட நம்ம பேசின அந்த ஃப்ளெக்சிபிலிட்டி அண்ட் ரேஞ்ச் ஃபார் ஒர்க்கிங் ரேஞ்ச் ஃபார் கிரேடிங் வந்து கம்மியாயிரும் இதனால் லட்ஸ் வந்து தப்பானது அப்படின்னு நான் சொல்ல மாட்டேன் யூஸ் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னு பட் உங்களுக்கான ஸ்பெசிஃபிக் கிரியேட்டிவ் லுக்கை கிரியேட் பண்ணது அதில் இருந்து முடியாது அப்படி பண்ணணும் அப்படின்னா அதுக்கு வேற மாதிரி டெக்னிக்ஸ் இருக்கு பட் ஓவரால் ஒரு பேசிக்கா உங்களுக்கு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வரணும் அப்படின்னா இந்த அப்ரோச்ல நம்ம போய் ஆகணும் லட்ஸை எப்படி மாடிஃபை பண்ணி எப்படி ஒரு ஃபிலிம் லுக் கொண்டு வர்றது எப்படி நமக்கு தேவையான ஸ்பெசிஃபிக் லுக் கொண்டு வர்றது அப்படிங்கறதெல்லாம் நம்ம ஃபியூச்சர் வீடியோஸ்ல பார்ப்போம் பட் ரைட் நோ நம்ம வந்து ஒரு பேசிக் அப்ரோச்ல இருந்து போறோம் ஸ்டார்டிங்ல கேட்ட ரெண்டு கொஸ்டின்ஸுக்கும் ஆன்சர் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஐ ஹோப் என்ஜாய் த வீடியோ அங்கே கலர் கிரேடிங் அண்ட் டேவன்ஸ் ரெசால்வ்ல ஹை கிரேட் கண்டென்ட் ப்ரீமியமான கண்டென்ட் வந்து தமிழில் கொடுக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரு இன்டென்ஷனோட இந்த சேனல் நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ லுக்கிங் ஃபார்வர்ட் டு சி ஆல் இந்த நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்ததுக்கு ரொம்ப நன்றி தேங்க்யூ சி ஓகே